దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన క్రియేషన్ అండ్ ఇట్స్ కాజెస్ అనే పుస్తకాన్ని గత కొద్ది వారాలుగా చదువుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు ఈ పుస్తకంలోని మూల వస్తువు గురించి నేపథ్యాన్ని చదువుకున్నాం మూల వస్తువు ఏంటంటే బాబా మెహరాష్ట్రం పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి ముప్పై నాలుగు ఉపన్యాసములు దానికి ముందు అవసరమైన పునాదిని సిద్ధం చేయడం కోసం నేపథ్యం ఎక్కువగా ఎడిటర్స్ చెప్పారు అసలు విద్యా వ్యవస్థలు ఎలా ప్రారంభమయ్యాయి వాటిని ఎలా నిర్వహించారు అవి ఎలా మారుతూ వచ్చాయి దాని పర్యవసానం ఎలా ఉంది చివరికి వాటిని ఎలాగూ ముగింపు పలికారు ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మొట్టమొదటి ఉపన్యాసంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం దీనికి ముందుగా రెండు మాటలు ఇవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఆ సమయంలో ఇచ్చినవి అప్పటికి ఇంకా గాడ్ స్పీక్స్ కానీ డిస్కోర్సెస్ కానీ వెలుగు చూడలేదు బాబా ఈ అవతార యుగములో తన సందేశములుగా ప్రపంచము గుర్తించి అనుసరించాలి అని ఆయన ప్రకటించిన ముఖ్యమైన గ్రంథాలు గాడ్ స్పీక్స్ డిస్కోర్సెస్ సో అందులో ఉన్నంత స్పష్టముగా అందులో ఉన్నంత కరాఖండీగా ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఆ ముందు పుస్తకాల్లో ఉండవు ఎందుకని ఆయన ఈ రెండింటినీ తయారు చేసుకోవడానికి డ్రాఫ్ట్లుగా ఈ అన్ని గ్రంథాలు ఇవి ముందు రాసుకున్న నోట్స్ ఇవి ఆయన ఆయన ఏమో ప్రచురించాలని ఆయన జీవిత కాలంలో అనుకోలేదు ఆయన ప్రచురించాలని ఆయన తల పెట్టినవి గాడ్ స్పీక్స్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం మనకి గాడ్ స్పీక్స్ లో విషయం లాగా బోధపడుతూ ఉంటుంది కొన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా కూడా ఉండవచ్చు సో మనం ప్రయత్నం చేద్దాం సో మొట్టమొదటి లెక్చర్ ద యూనివర్సెస్ అండ్ ది సీయింగ్ ఐ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు రెండు డిసెంబర్ రెండు పన్నెండు ఇరవై ఏడు నాడు బాబా ఇచ్చారు ఈ ప్రసంగాన్ని కొన్ని చాప్టర్లు బొమ్మలు వేశారు బాబా ఇక్కడ బొమ్మ ఏమి వేశారంటే విశ్వాలు ఆ విశ్వాలను చూచేటువంటి కన్ను అందరి దగ్గర బుక్ ఉందండి బుక్ లేని వాళ్ళు ఇదిగో చూడండి నేను చూపెడుతున్నాను ఇదిగోండి ఒక కన్ను ఆ కన్ను కొంచెం దూరంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద మేఘాన్ని చూస్తూ ఉంది ఆ మేఘం నుండా చొక్కలు ఉన్నాయి అది చూసే కన్ను ఏమిటి చూస్తోంది ఒక పెద్ద మేఘాన్ని చూస్తుంది ఆ మేఘం నుండా చిన్న 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 చొక్కలు ఉన్నాయి కీ టు ఫిగర్ వన్ ఈ బొమ్మకి వివరణ ముందే ఇచ్చేస్తున్నాడు ద యునిక్ సోర్స్ డయాగ్రామ్ షోస్ అండ్ ఐ గేజింగ్ ఎట్ ఎ క్లౌడ్ ఆఫ్ డాట్స్ ఒక కన్ను చుక్కలు ఉన్నటువంటి ఒక మేఘాన్ని చూస్తున్నట్టుగా ఒక బొమ్మ ఇక్కడ వేయబడింది ద లెక్చర్ అట్ ది హెడ్ ఆఫ్ విచ్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఎపియర్స్ నెరేట్స్ ద స్టోరీ ఆఫ్ మేర్ బాబా అండ్ ఉపాసని మహారాజ్ ట్రయింగ్ అండ్ ఫెయిలింగ్ టు కౌంట్ ది యూనివర్సెస్ విత్ ఇన్ క్రియేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ కంటే వన్ ఎన్ఫర్స్ that the i in the diagram is the i of god and each dot is a universe ikkada em cheptunnadante ee chuse kannu bhagavantudi kannu aina chuse ee chukkalu okkokko chukka okkokka vishwamu ante aa kannu ee vishwalane chustu undi baba aa roju ayin cheppindi emante baba ila chepparu nenu నా సద్గురువు అయినటువంటి ఉపాసనీ మహారాజు మేమిద్దరం కూడా ఈ గోళాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అని లెక్కించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాము అని ఆ పిల్లలకి చెప్పినటువంటి ఉదంతం ఆ రోజు అది చెబుతూ ఈ బొమ్మని బాబాయే స్వయంగా వేయించినటువంటి అనమాట అయితే మన పౌరాణిక సినిమాల్లో మన వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో ఆ విరాట్ స్వరూపాన్ని వేసినప్పుడు లోపల నుంచి గోళాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నట్టు అవి మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నట్టు మనకి చూపెడుతూ ఉంటారు అదే అనమాట ఇక్కడ ఇంకా బాబా వివరణ చూద్దాం ఇక్కడి నుంచి ఈ ఉపన్యాసం యొక్క హెడింగ్ ఖయామత్ మహాప్రళయము అంటే దాని అర్థం మనకు తెలియదు ఖయామత్ అని చాలా పాటలు వినేస్తూ ఉంటాం మన సినిమా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఖయామత్ కానీ మహాప్రళయము అని అర్థం అంటే ఖయామత్ అంటే How is the universe created? Baba Prashna Veshtara Pillalik. Asali Vishwamu Nirmanam Yalajarikindi. Adi Prashna. There are innumerable universes interwoven with each other. Manama Bambalo Chushangara Paya Tha Megam. 
ఆ చుక్కలు 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 ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఉన్నాయి బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుపోయి ఉన్న విశ్వాలు అసంఖ్యాకముగా ఉన్నాయి ఒకదాని తోడు పెన వేసుకోవడం అంటే భూమి చుట్టూ చంద్రుడు తిరగడం చూడు చుట్టూ భూమి తిరగడం ఈయన అవగ్రహాలు తిరగడం ఒక్కొక్క గ్రహానికి కొన్ని మూన్ చంద్రుళ్ళు మళ్ళీ అవి తిరగడం ఇవన్నీ లింక్ అయిపోయి తిరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కదా విడివిడిగా దేనికరి ఫ్రీగా తిరగటంలా ఒకదాని చుట్టూ ఇంకోటి తిరుగుతుంది ఇది మళ్ళీ ఇంకోదాని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఇలా ఇవన్నీ ఒకదానితో ఒకటి ముడి వేసుకుపోయి తిరుగుతూ ఉన్నాయి అసంఖ్యాక మాట as indicated and an item 2 in figure 1 above ari aa bommalo manam chusam kada megham unde chokkala tho koodina megham ari item 2 ante item 1 ante kan ante aa bommani mari choodaleni vaallu ee audio vine vaallu kuda ardham kavali kada chuse kannu item number 1 annaru choodabadi etuvanti aa megham ee chokkala tho koodina megham ani item number 2 annaru so ee item number 2 lo asankhyakamaina viswamalu unnai so innumerable indeed or the universes that they cannot be counted even by realized beings like shri who with maharaj once tried to do so baba cheptunnaru em antunnaru aa sankhya enta antuleni ante bhagavad anubhavanni pondina nalanti vallu kuda maharaj tho kalisu sari prayatinchina kuda vifalam chinde memo అంత అసంఖ్యాకము ఇట్ ఈస్ క్వైట్ స్ట్రేంజ్ దర్ దో దీజ్ చేంజ్ అవి న్యూమరబుల్ యూనివర్సెస్ కంటిన్యూవస్లీ ఎమనేజ్ ఇష్యూ ఫోర్ ఫ్రమ్ ఏ సద్గురు హూ అబ్జార్బ్స్ అండ్ ఈట్స్ దెమ్ అప్ అగైన్ దే కెనట్ బి కౌంటెడ్ ఈ గ్రహాలు ఈ భూగోళాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఆయన నుంచే సద్గురు సద్గురు అంటే మూర్తి భవించిన భగవంతుడే కదా అతనిలో నుంచే ఇవి వస్తాయి మళ్ళీ అతనిలోకి వెళ్ళి అయ్యం అయిపోతాయి ఇవన్నీ ఆయన తినేసినట్టు అనమాట మనం చూస్తూ నోట్లోకి వెళ్ళడం నోట్లోంచి రావడం మనం బొమ్మలు చూపెడుతూ ఉంటారు సినిమాల్లో అనంతమైన సంఖ్యలో ఉన్న గోళాలన్నీ మూర్తీభవించిన భగవంతుడు అయిన సద్గురువు నుండి వెలువడి సద్గురువు లోపలికి అయ్యం అయిపోయినా కూడా ఆయన కూడా లెక్కించలేడు ఎంత వింత అయిన విషయం ఇది దిస్ ఫ్యాక్ వాజ్ ప్రూవ్ ఎన్ వన్ నైట్ ఎట్ సకోరి ఈ విషయం ఒకసారి రుజువు చేయబడింది కూడా ఈ సద్గురువు లెక్క పెట్టలేడు అనే విషయం ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఒక రాత్రి సకోరిలో ఉన్నాను నేను ఆశ్రమంలో వెన్ శ్రీ అండ్ మహారాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ మహారాజ్ జోపుడి వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆ రోజుల్లో చివరి ఆరు నెలల్లోనూ మొత్తం ఏడు ఏళ్లు ఉన్నారు బాబా సకోరి ఆశ్రమం వెళుతూ వస్తూ వెళుతూ వస్తూ ఉండేవారు చివరి ఆరు నెలలు ఇంచుమించు అక్కడే ఉండిపోయారు ఇంకా ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం ఏడు అయ్యేటప్పటికి ఈ లేచి మహారాజు కుటీరానికి వెళ్ళిపోయేవారు లోపలికి వెళ్ళగానే తలిపేసి ఆయనవారు మహారాజ్ ఆయన ఎదురుగా ఈయన ఈయన ఎదురుగా ఆయన అలా కూర్చుని ఉండేవారు తెల్లవారులు అలా కూర్చుని ఉండేవారు కళ్ళు చింత నెప్పుల్లాగా ఉండేవి పొద్దున ఏ రెండున్నరకు మూడున్నరకు వచ్చేవాడు ఆయన రాగానే యశ్వంతరావు అనేటువంటి శిష్యుడు ఉండేవాడు అతను బాబాకి ఏమి కావాలిస్తే అది కిళ్ళి కావాలంటే కిళ్ళి ఇచ్చేవాడు టీ కావాలంటే టీ ఇచ్చేవాడు అది ఉపాసన మహారాజు ఆజ్ఞ ఇలా ఒకరోజు ఆ కుటీరంలో మాట్లాడుకున్నారట ఏ విషయం ఈ గోళాలను లెక్కించగలమా లేదా ఎలా లెక్కించాలి అనే విషయం మీద చర్చ జరిగింది నాకు ఉపాసనికి మధ్య బోత్ ఆఫ్ దాం ఈ చింతన్ ట్రైడ్ టు క్యారీ అవుట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇద్దరు కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఈ ప్రయోగం చేయడానికి పూనుకున్నారు ఆ రోజు ద ఫస్ట్ టు మేక్ ది అటెంప్ వాజ్ మహారాజ్ మొట్టమొదటి నేను పెద్దవాడి కదా ఉండ నేను చేస్తాను తర్వాత నువ్వు చేతికేమన్నా అని ముందు మహారాజ్ మొదలు పెట్టాడు ఆయన నవ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఫిక్స్ ది ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సెస్ విచ్ ఫ్లో ఇన్ రెగ్యులర్ చేయిన్ కంటిన్యూలీ వితౌట్ ఎ మూమెంట్స్ ఇంటర్మిషన్ వన్ హ్యాజ్ యాక్చువల్లీ టు స్టాప్ ద ఫ్లో in order to check and count up as many universes as possible a road me da car le lepotune anukunda varsane danu photo tiyalante okka nimisham aagithe photo teesukochu mana ala elipothunte ila kadili poyinattuga untadante photo em padada daniki anchethe lekka pettalante em cheyala mundu nirantarayamuga oka dana tarvata okati najullonchi 
బుడగలు వచ్చినట్టుగా వచ్చి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి విశ్వాన్ని ఆపాలి ఒక నిమిషం అలాగ ఆగండి అలాగా అప్పుడు లెక్క పెట్టాలి ఒకటి రెండు మూడు వెళ్ళండి నెక్స్ట్ లెక్క కడతాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రాగా ఆగాల అప్పుడు అవి లెక్క కట్టాలి ఈ నిరంతరాయముగా ఉద్భవించేటువంటి గోళాల్ని క్షణకాలం పాటు ఆపి అప్పుడు లెక్క పెట్టి బ్యాచ్ అయిపోయి దాని పంపి నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మళ్ళీ ఆపి లెక్క పెట్టాలి లేకపోతే ఎలాగ అవుద్ది అవ్వదు బట్ దీస్ కె నాట్ బీ డాన్ దేర్ ఆర్ రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఇలా ఆపడం దుర్లభము దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి చెప్తాను ఫార్ సమ్ స్లైట్ ట్రబుల్ ఇస్ కాల్డ్ బై దీస్ అటెంప్ టు స్టాప్ ద ఫ్లో ఈ నిరంతరాయముగా వెలువడేటువంటి గోళాలని ఆపడం వల్ల చిన్న ఇబ్బంది వస్తుంది ఉదాహరణకి చిన్నప్పుడు ఉప్పు పొట్లాలని తిప్పేవాళ్ళం మీకు గుర్తుందో ఏదో తద్దినాడు అవి వెలిగించి ఒక తాడు కట్టి తిప్పుతా ఉండవు అవి తిప్పుతున్నని చెబితే అర్థగానే ఉంటుంది ఆపేరు అనుకోండి మధ్యలో ఏలెట్టారు అనుకోండి మొత్తం ఏలికి చుట్టూ పోద్దు వచ్చేది అవి తిప్పుతూ ఉన్నంత సేపు ఇబ్బంది లేదు దాన్ని ఆపేవంటే అది భ్రమ ప్రళయం ఉంది అటువంటి ప్రమాదం అనమాట వీటిని ఆపడం మాత్రం దీనిలో ఒక ఇబ్బంది ఉంది అని చెప్తున్నారు బాబా ద ట్రబుల్ అరైజ్ డ్యూ టు ది కాన్సన్ట్రేటింగ్ అఫ్ వన్స్ మైండ్ అండ్ హోల్ ఫోర్స్ అండ్ దాట్ వన్ పాయింట్ అలోన్ సద్గురు ఏం చేయాలట లెక్క పెట్టాలంటే తన దృష్టి మొత్తము త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దృష్టిని ఒక్క చోట లగ్నం చేయాలి దాని మీద అక్కడ ఆపి లెక్క పెట్టాలి కదా అక్కడ లగ్నం చేయాలి అక్కడే ఇబ్బంది వస్తుంది ఆల్ థాట్స్ సెంటర్ అరౌండ్ దిస్ వన్ ఇష్యూ మొత్తం విశ్వమంతా విస్తరించి ఉన్నటువంటి సద్గురువు యొక్క దృష్టి ఒక్క పాయింట్ లో కేంద్రీకృతం అవుతుంది and this act of concentrating for the sake of stopping the flow of universes in order to count them causes and precipitates duality plurality dvaita from unity sadguru ekatvam eppudaithe ee lekka pettadam modalu pettadu dvaitam pudutundat adi ochini chikku ani cheptunnaru baba okati rendu moodu kada anekatvam bahulatvanni ayini lekkinchali unity being the state of the realized one endukani bhagavad anubhavam pondina vyakti ataniki ekatvam anetondi unnadi nenu okkadine this causing and precipitating of duality may sometimes prove fatal to the physical grass body ee sadguru yokka bhautika stola shariram untade daniki pramadam kaligistadatta ee dvaitam puttadam valana which cannot stand the strain aa ottini aa bhautika sharirama tattukoledu ta and so the body may even have to be dropped in a tense moment alanti ottini sandarbhamlo shariram rali poye pramadam kuda undi it was for this reason that maharaj chekri sri baba in his effort to stop the chain and count the universes anchate baba count chestu count chestu count chestu ulte gavukuni patukuni aagannade opadani maharaj ఇది ఈ కారణంగానే యాజ్ దిస్ అటెం విచ్ వుడ్ ఎండేంజర్ ది వెరీ లైఫ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ బాడీ ఆఫ్ శ్రీ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌ ఆయన స్థూల శరీరానికి ప్రమాదము సంభవించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మహారాజు జోక్యం చేసుకుని మేరవాన్ని ఆపాడాయన ఇన్ ది యాజ్ మహారాజ్ సైడ్ నో వన్ హ్యాజ్ ఎవర్ సక్సీడెడ్ నాట్ ఈవెన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ ఆ సందర్భంగా మహారాజ్ చెప్పాట ఇప్పటి వరకు ఎవడు ఈ గోళాలని ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టలేకపోయాడు సద్గురువులతో సహా అండ్ వై నాట్ ఎందుకు అలా చేయలేకపోయారు అని ప్రశ్న వేస్తున్నారు ఫర్ ద రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌ దట్ స్వయం హూ స్టార్ ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ స్టాప్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ దిస్ అటెం వుడ్ కాజ్ అండ్ ప్రోలిఫరేట్ డ్యూలిజం అండ్ సో మచ్ ట్రబుల్ వుడ్ ఇన్ష్యూర్ దట్ వెరీ లైఫ్ ఇట్స్ ఎల్ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టింగ్ వుడ్ ఫాల్ ఇంటూ పెరిల్లి ఈ గోళాలన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి మనం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి ఉర్దూలో భగవంతుణ్ణి ఖుదా అంటారు ఖుదా అంటే అర్థం ఏంటి బాబా అడిగారు ఒకసారి ఖుద్ ఆ తనంత తానుగా వచ్చినవాడు ఖుదా అంటే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనే మొత్తం తండ్రి ఆయన నుంచి అన్నీ వచ్చాయి తప్ప దేని నుంచి ఆయన రాలేదు అదే స్వయంభూ వేదాంత పరిభాషలో చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఈ గోళాలన్నీ స్వయంభూ ఆయన నుంచి వాటికవి వస్తున్నాయి వాటిని ఎవడు లోపల నుంచి బయటికి ట్రిగ్గర్ చేయటం లేదు వాటికవి వస్తున్నాయి 
వీటిని ఆపి లెక్క పెట్టడం మొదలు పెడితే లిక్కించే వాడి స్థూల శరీరం అనకు ప్రమాదము సంభవించవచ్చు ఎందుకని ద్వైతము పుడుతుంది ఆ కారణముగా అన్నారు యాజ్ సెట్ ఈవెంట్స్ యాక్చువల్లీ డిడ్ ప్లే అవుట్ లైక్ దిస్ విత్ శ్రీస్ ఓన్ గ్రాస్ బాడీ వన్స్ వెన్ ఇన్ ఇ టెన్స్ మూమెన్ ఇన్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ ట్రయింగ్ టు కౌంట్ ఎ యూనివర్సెస్ ఈ ఫిజికల్ బాడీ కేమ్ ఇన్ టు డేంజర్ సో దట్ మహారాజ్ హెడ్ టు స్టెప్ ఇన్ ఎట్ వన్ టు హాల్ట్ ది ఎట్ ఎం అండ్ స్టాప్ ది ప్రోసెస్ అలాగే శ్రీ అంటే బాబా ఈ లెక్క పెడుతూ ఉండగా ఇక ఆయన శరీరానికి ప్రమాదము సంభవించే పరిస్థితి ఏర్పడగానే మహారాజు జోక్యం చేసుకుని రక్షించాడు నావు వన్స్ ద యూనివర్సెస్ ఎమనేట్ ఫ్రమ్ ఏ సద్గురు వన్స్ ది కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆఫ్టర్ మెనీ ఏజెస్ దే ఆర్ టేకెన్ ఇన్ అగైన్ ఇవి ఆయన నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత అనేక యుగాల పాటు అలాగ 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 అవి మనిన తర్వాత మళ్లీ ఆయన లోపలి పీల్చేసుకుంటాడు వాటిని అదే లయం చేసుకోవడం అంటాం కదా బట్ దో దే రియల్లీ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ దట్ ఈస్ బీన్ అబ్జార్బ్ డిసప్పియర్డ్ ఫ్రమ్ ది స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది అవుట్ సైడ్ దే రియల్లీ ఆర్ దేర్ ఆన్ ది ఇన్ సైడ్ దో దే హ్యావ్ రివర్టెడ్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ కల్పన భాస్ ఆర్ భ్రమ్ అండ్ హెన్స్ దే హ్యావ్ బికమ్ యూస్లెస్ బాబా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒక రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోయి బయటికి పోయినీ నాశనం అయిపోయినీ అనుకున్నప్పటికీ అవి అక్కడే ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయని ఊహ ద్వారా మాత్రమే భ్రమ ద్వారా మాత్రమే మనము తెలుసుకోగలము కానీ ఉన్నాయి కానీ ఉన్నప్పటికీ అవి బయట లేవు కాబట్టి అవి ఏ రకంగానో అక్కరకు రావు పనికి రాకుండా అయిపోయినాయి ఎట్ దే ఆర్ దేర్ అయితే అవి ఎక్కడికి పోలేరు ఉన్నాయి అవి కానీ ఆయన లోపల ఉన్నాయి అవి ఇన్ డ్యూ కోర్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ సైడ్ ది ఎమనేట్ ది కమ్ అవుట్ అగైన్ అంటిల్ ఇవెంచువల్లీ ద పాస్ త్రూ దేర్ యూనివర్సల్ రౌండ్ ఆఫ్ మహాప్రళయ్ అని గెట్ స్వాలోడ్ అప్ వన్స్ మోర్ అండ్ సో ఆన్ ఆన్ అండ్ ఆన్ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ మహాప్రళయం అంటే వివరించి చెప్తున్నారు ఈ గోళాలన్నీ లక్షల ఏళ్ళు ఇక్కడ ఈ ఖగోళంలో ఉన్న తర్వాత మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయట అవి మళ్లీ కొన్నాళ్ళు లోపలే ఉండిపోతాయట మళ్లీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్లీ బయటకు వదులుతాయట వాటిని దీనిని ఇలాగ లోపలికి తీసుకోవడాన్ని మహాప్రళయము అంటారు కానీ మళ్లీ ఇవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి మీరు నోవాస్ ఆర్క్ అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్రైస్తవ విశ్వాసంలో బ్రహ్మాండమైన ఉదంతం మరి సినిమా కూడా వచ్చింది ది బైబిల్ అని చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్నది మనం నెట్ లో చూడవచ్చు కూడా దానిలో భగవంతుడు ఒక కార్పెంటర్ కనపడతాడనమాట దైవీ ప్రేమికుడు అతను కనపడి ఏమిరా నేను మహాప్రళయం సృష్టించబోతూ ఉన్నాను నలభై ఎనిమిది రోజులు రాత్రి పగలు నిరంతరాయముగా వర్షం కురిసి భూమి కరిగిపోద్దన్నాడు అయితే మరి సృష్టి ఎలాగని నడిపిన ఏం అవదు దానికోసమే నీ సహాయం కావాలి నాక అన్నాడు భగవంతుడు ఏంటన్నాడు నువ్వు ఒక పెద్దవాడు ఎంత పెద్దవాడు ఉండాలంటే అది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవరాశి కూడా ఒక ఆడ ఒక మగ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను వాటిని అన్నిటినీ అకామిడేట్ చేసేలాగా నువ్వు నలభై ఎనిమిది రోజులు ఆ ఓడలో పెట్టి కాపాడాలి నువ్వు తర్వాత మళ్లీ నేను చూసి మళ్లీ మొదలెడతాను నేను అన్నాడు సరే మరి అవన్నీ లోపలికి వచ్చి ఒకదా నువ్వు కొట్టు తినేస్తే నేను ఎక్కడ కాయన ఇతను పాపం వృద్ధుడు నేను ఎక్కడ లేదు లేదు అవి నాచే అంచబడ్డాయి కాబట్టి అవి ఎప్పుడు హింస ప్రవృత్తికి అవి దిగవు అని ఒక విజులు ఇచ్చాడు ఇది విజులు ఊరగానే అవి వచ్చేస్తాయి నీ దగ్గరికి అని చెప్పాడు ఇది కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆ అడవిలో చెట్లనే ఆధారంగా చేసుకొని వాటిలనే దోలాలుగా చేసుకొని మొత్తానికి తయారు చేసి అప్పుడు భగవంతుడికి చెప్తాడు చెప్తే ఈ విధులు ఊది అంటాడు అంటే అన్ని వచ్చేస్తాయి అనమాట మొత్తం అన్ని లోపలికి ఒక పులి మేక ర్యాబిట్ పక్క పక్కనే ఉంటాయని ఆ ఓడలో వాటికి కావలసిన ఆహారం అంతా అప్పుడు డోర్ వేసేసుకో అంటాడు భగవంతుడు వేసేసాక కొంబరుష్టి కురిసి మొత్తం సృష్టి అంతా లయం అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు నలభై ఎనిమిది రోజుల తర్వాత అప్పుడు ఒక ఐలాండ్ లాగా ఒకటి ఏర్పడింది అక్కడికి పడవ చేరి మళ్లీ వీటిని దింపేసి మళ్లీ సృష్టి మొదలైన అది మహాప్రళయం అండి ఈ గోళాలన్నీ ఆయన నుంచి బయటికి రావడం మళ్లీ కొన్ని యుగాల తర్వాత మళ్లీ ఆయనలోకి వెళ్ళిపోవడం మళ్లీ కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుని మళ్లీ వస్తాయి మళ్లీకి ఉన్నాళ్ళు ఉంటాయి మళ్లీ లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇది నిరంతరాయముగా జరుగుతూనే ఉంటుంది 
యాజ్ ఎ ప్యారల్ కి దీనికి ఒక ఉపమానం చెప్తాను నీకు అర్థం అవడానికి అన్నారు కన్సిడర్ యువర్ ఓన్ స్టేట్ ఇన్ సౌండ్ స్లీప్ నీకే స్టేట్ ఇచ్చుకో నువ్వు గార్డెన్ ఇద్దరులో ఉన్నావనుకో వెన్ యు ఆర్ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఈవెన్ ఎవరి వరల్డ్ అండ్ యూనివర్స్ ఏమిటి నీ పరిస్థితి నీ పేరేమిటో తెలియదు నీకు నువ్వు ఏం చదువుకున్నావో తెలియదు నీకు నీ గాడ్ స్పీచ్ డిస్కోర్స్ చేసిన నాలెడ్జ్ తెలియదు నీకు నీ వయసు ఏమిటో తెలియదు ఏమీ తెలియదు నీ చుట్టుపక్కల ప్రపంచం తెలియదు నీ భార్య తెలియదు పిల్లల తెలియదు అడ్రస్ తెలియదు ఎక్కడున్నావో తెలియదు ఇది నీ పరిస్థితి వీ కెన్ కాల్ దిస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రళయ ఇది కూడా ప్రళయమే ఏ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ టర్నింగ్ అండ్ ఎంటరింగ్ విత్ ఇన్ నీకు సంబంధించిన అన్ని కూడా నీ లోపలికి వెళ్ళిపోయి సమస్త ప్రపంచాన్ని లోపల లాగేసుకున్నావు నువ్వు బట్ వెన్ యూ అవేక్ అగెయిన్ ఆల్ దట్ యూ హెడ్ అబ్జార్బ్డ్ బికమ్స్ కాన్షియస్ అండ్ రీ ఎమర్జెస్ పొద్దున్న లేవగానే మొత్తం ఈ నువ్వు లోపలికి లాగేసిన ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఊపిరి లూదుకుని బయటకు వచ్చేసి నీ ఇల్లు అక్కడ ఉంటుంది నీ మంచం అక్కడ ఉంటుంది నీ ఫ్యాన్ అక్కడ ఉంటుంది నీ భార్య పిల్లలు అన్ని ఎక్కడెక్కడ సెట్ అయిపోతాయి దిస్ ఈస్ ది ప్రళయ ఆఫ్ ది కమింగ్ అవుట్ అగెయిన్ కదా మళ్ళీ ఆ ప్రళయం నుంచి ఇవన్నీ బయటకు వచ్చినాయి మళ్ళీ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ మళ్ళీ రాత్రి పడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి లాగేసుకుంటావు మళ్ళీ పొద్దున్న ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బయటకు తెస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా నీకు ప్రతిరోజు జరిగే ప్రళయమే నీ జీవితంలో దిస్ ప్రళయ ఆ బీయింగ్ టేకెన్ అండ్ గోయింగ్ విన్ ఇన్ అండ్ ఇన్ యూ కోర్స్ కమింగ్ అవుట్ అగెయిన్ ట్రాన్స్పైర్ అండ్ ఇండివిడ్యువల్ లెవెల్ వ్యక్తి యొక్క స్థాయిలో కూడా ఈ ప్రళయము ప్రతిరోజు సంభవిస్తూనే ఉంది నిద్రలో జరిగేది ప్రళయం అనమాట మనకి వ్యక్తి స్థాయిలో కూడా జరుగుతుంది బట్ వెన్ ఇట్ అక్క ఫర్ ఐ రియలైజ్ వన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద యూనివర్సల్ కేర్ అదే భగవద్ అనుభవం పొందిన ఒక ఆత్మ ఆ సందర్భంలో చూసినప్పుడు ఆయన విశ్వస్థాయిలో జరుగుతుంది మహాప్రళయం ఆయన మొత్తం ప్రపంచాన్ని లోపల లాగేసి ఉంటాడు కొన్నాళ్ళు అలాగే ఉండిపోద్ది స్తబ్దుగా ఉండిపోద్ది మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి సృష్టిస్తాడు ఆయన అండ్ దర్ ఆల్ ద యూనివర్సెస్ గెట్ అబ్జార్బ్డ్ విత్ ఇన్ అండ్ ప్రొజెక్టెడ్ అవుట్ వీ కాల్ దిస్ గ్రేట్ ఈవెంట్ మహాప్రళయ అలాగా ఈ మొత్తం విశ్వాలన్నింటినీ లోపలికి లాగేసుకోవడం తర్వాత వాటిని బయటికి పంపించడం దీనినే మహాప్రళయము అంటారు సో టు రివ్యూ ఒకసారి మళ్ళీ సమీక్ష చేద్దాం ఎంతవరకు అర్థమైందో ప్రళయ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ది ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సామాన్య మానవుడి జీవితంలో ప్రతిరోజు ఈ ప్రళయం సంభవిస్తూనే ఉంది అండ్ ఫర్దర్ రియలైజ్ వాల్ వెన్ దాట్ స్లీప్ అక్కర్స్ అండ్ ది యూనివర్స్ పెళ్ళేదే ఇతడు రోజు నిద్రపోతాడు ఇరవై నాలుగు గంటలకి కానీ భగవద్ అను పొందినటువంటి ఆత్మ రోజు నిద్రపోడు అతనికి అక్కర్లా ఎప్పుడో యుగాలకు ఒకసారి నిద్రపోతాడు అప్పుడు ఇవన్నీ లోపల లాగేసుకుంటాయి సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ ఇన్ ది ఖురాన్ అని చేత ఖురాన్ లో ఇలా చెప్పబడి ఉంది అండ్ ద డే ఆఫ్ రిసరెక్షన్ ఖయామత్ ది విల్ ఆల్ రైజ్ అప్ ఫ్రమ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ గ్రేవ్ అక్కడ ఏం చెప్పిందంటే పునరుత్నము జరిగిన రోజున అందరూ కూడా ఎవడి సమాధి నుంచి వాడు తిరిగి జీవం పోసుకుని లేస్తాడు అని ఉందట ఇన్ హిందూ మైథాలజీ అండ్ కస్మాలజీ మహాప్రళయ ఈ ది ఏహిలేషన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎనీజ్ అర్ కల్ప పురాణాల ప్రకారము ఒక కల్పము గడిచిపోగానే మహాప్రళయము సంభవిస్తుంది అని చెప్పారు బాబా కూడా కొన్ని యుగాలు యుగాలు యుగాల తర్వాత అని చెప్తూ ఉన్నారు అదే చెప్పారు సో ప్రళయ ఈజ్ ఎ లెస్సర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనిహిలేషన్ ఎనిహిలేషన్ అంటే సమూలముగా నాశనమైపోవడము కానీ ఇది సమూలంగా నాశనమైపోవడం కాదు తాత్కాలికంగానే నాశనం అవడం ఏంటి కదా మళ్ళీ వస్తాయి కదా అవి అంటే అది మహాప్రళయం అంటే మొత్తం నాశనం అయిపోవడం కాదు సృష్టి ఎక్కడికి పోదన్నారు బాబా సృష్టి అలాగే ఉంటుంది తాత్కాలికముగా సస్పెన్షన్లోకి వెళుతుంది గ్రహణం పట్టినట్టుగా మళ్ళీ అది గ్రహణం వీడేక మళ్ళీ మొదలవుతుంది ఇన్ ది స్టాక్ మేర్ బాబా అసోసియేట్స్ ప్రళయ విత్ ది ఎనిహిలేషన్ అని ఎన్ ఇండివిజువల్ స్కేల్ దట్ అక్కర్స్ వెన్ ఎ పర్సన్ గోస్ టు స్లీప్ అది ప్రతి రోజు వ్యక్తి నిద్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మహాప్రళయము సంభవిస్తుంది అని ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు రెండవ బొమ్మ నెక్స్ట్ పేజ్ అని ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది ఈ బొమ్మ దీనిలో ఒక పెద్ద గోళం ఉంది ఆ గోళంలో ఏ అని వేశారు ఆ గోళము అంచు మీద ఒక చుక్క పెట్టారు దానికి బి అని పేరు పెట్టారు 
ఆ చుక్క నుంచి ఒక పెద్ద బుడగల సమూహం ఒక మేఘంలాగా వేశారు ఆ ఒక్కొక్క బుడగ ఒక్కొక్క బుడగ ఉన్నాయి ఆ బుడగల పేరు సి అంటే అన్ని సీలు అనమాట అవి అది బొమ్మ దానికి వివరణ కింద రాస్తున్నారు ఏ అనగా గాడ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ది ఐఎం గాడ్ స్టే అంటే చైతన్యపూర్వకమైన భగవంతుని స్థితి అది నేను భగవంతుడను అనే స్థితిని అనుభవిస్తున్న స్థితి బి గాడ్ ఇస్ ద క్రియేటర్ ప్రిజర్వర్ అండ్ డెస్ట్రాయర్ ఒకసారి గాడ్ స్పీచ్ లోకి వెళ్ళాలి మరి అందులో మూడవ స్థితి ఉంది గాడ్ ఎ జమనేటర్ ప్రిజర్వర్ అండ్ డెస్ట్రాయర్ అని ఉంటుంది అది మూడవ స్థితి ఒకటి పరాత్పర పరబ్రహ్మ రెండు పరమాత్మ మూడు ఇది సృష్టికర్త పోషకుడు లయకారకుడు ఇది బి అన్నారు బాబా సి జీవాత్మ దానిని మనం ఆత్మ అన్నాం దానికి వివరణిస్తున్నారు ఇన్ ఫిగర్ టు స్టేట్ బి ఆర్ క్రియేటర్ ప్రిజర్వర్ డెస్ట్రాయర్ ఫైండ్ ఇట్స్ హోమ్ అనే సింగిల్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ది ఓం పాయింట్ ఈ భగవంతుడు ఒక పెద్ద గోడవ అనుకుంటే దాని నుంచి ఒక ఓం బిందువు దగ్గర ఉంటాడు ఈ బి అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ సృష్టిని సృష్టిస్తూ ఉంటాడు ఇన్ దిస్ స్టేట్ విచ్ ఇన్ఫినిట్ కో ఇంటెలిజెన్స్ కాల్స్ ఈశ్వర్ ఈ ఈ భగవంతుణ్ణి ఈ బి అనే భగవంతుణ్ణి ఓం బిందువు దగ్గర ఉండి ఈ సృష్టిని ఊదుతూ ఉన్నాడు అనమాట బుడగూదినట్టుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పుస్తకంలో ఈశ్వర్ అని పిలిచారు బాబా and god speaks the third state of god god speaks lo a padisthitulonu moodava sthitulu unna bhagavantudu ani telustundi god does not possess self knowledge ikkada unna bhagavantudiki okka sari god speaks me chuste a third state dar kinda rastaru not conscious of self ani untadu swaswarupa anubhavamu undadu ante manam anukunna brahma విష్ణు మహేష్ మూడు స్థితులకు వారి స్వస్వరూపము యొక్క అనుభవము ఉండదు ఎందుకు ఉండదో కూడా బాబా చెప్పారు ఇక్కడ మిగిలిన సంప్రదాయాల్లోకి వెళితే సూఫీలో కానీ క్రిస్టియన్ సంప్రదాయంలో కానీ వెళితే చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది అనమాట ఏదో ఒక పేరు మీద పిలుస్తారు దీన్ని ఒక దేవదోతగా ఒక పేరు ఉంటుంది గేబ్రియల్ అంటారు అంచేత మనకి వింతగా ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేష్ అంటే భగవంతుడి యొక్క రూపాలే అనుకుంటూ ఉంటాం మనం కానీ ఇక్కడ బాబా చెప్పేది ఇది అంచేత వాళ్ళకి స్వస్వరూప అనుభవము ఉండదు ద జీవాత్మ సిన్ సి ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ బబుల్స్ అయితే బుడగల్లోకి వచ్చేసి చెప్తున్నారు సి అనేవాడు ఎలా ఉన్నాడు మధ్యలో చుక్క ఉంది చుట్టూ రౌండ్ ఉంది వీటిని సి అన్నారంటే జీవాత్మలు విత్ పాయింట్స్ అట్ దేర్ సెంటర్ మధ్యలో ఒక చుక్క representing the atma or true self that is the core of the ignorance enslaved drop soul individuality adu emutada madhyalo unnadi swaswarupamu dani chuttu unnadi ee samskaramula tho yerpadina bodaga adi ajnanam ajnanamato kappabadi unnatuvanti a bodaga anamata individuality ante enti bhagavantudu okkade aa okkadu divide ayyadu డివైడ్ అయిన పర్యవసానంగా ఏర్పడినవన్నీ ఇండివిడ్యువల్స్ ఆ భాష మనకి చాలా సులువుగా మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈజ్ ఇండివిడ్యువల్ సో ఒకడే అయినటువంటి పరమాత్మ ఈ ఓం బిందువు ద్వారా బయటకు వచ్చి అనేకత్వాన్ని సంతరించుకున్నాడు ఆయన ఏబిజిడిఈఎఫ్ అని ఆ పేర్లు పెట్టుకుంటా పోతే ఎంతమంది అయిపోయాడు ఆయన సో ఏ ఏమంటాడు నేను ఏ నువ్వు దూరం ఉంటాడు వాడు బి వీడి సి అంటాడు వీడికంటే నేను గొప్పడు నాకంటే వాడు గొప్పడు ఇవన్నీ వచ్చేసాయి ఇవన్నీ వైయక్తికమైనటువంటి అనుభవము అంటే వ్యక్తిగా మారిపోయాక ఈ విభజన రెచ్చిపోయింది అనమాట వాడు వేరు నేను వేరు వాడు వేరు నేను వేరు గుణాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఇది ఇండివిజువాలిటీ అన్నారు ఈ వ్యక్తికి సంక్రమించిన రోగాలు అనమాట లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక్కొక్క బిందువు ఒక్కొక్క ఇండివిడ్యువల్ ఒక్కొక్క ఇండివిడ్యువాలిటీ అంటే ఒకడు తెలివైనవాడు ఒకడు మూర్ఖుడు ఒకడు అందగాడు ఒకడు కురూపి ఇలా లక్షణాలు వచ్చేసాయి ఇవన్నీ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్కటి వచ్చేసాయి సో దాన్ని ఏమన్నారంటే భగవంతుడు వైయక్తికమును సంతరించుకున్నాడు విడిపోయాడు అనమాట వ్యక్తిగా 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 వైల్ దీజ్ టూ డయాగ్రమెటిక్ ఎలిమెంట్స్ 
repeat in some of the figures that follow figure 2 represents a the original god state adi motta motta pedda golam undi kada adi bhagavantunu yokka aadi moola sthiti the original god state air god conscious whereas in some of the later figures god is primarily unconscious ikkada koncham confusion undi endukani god speaks ku vacheka ivanni chaala clear ga manaku chepparu అంతకు ముందు పుస్తకాల్లో కొంచెం కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ ఉంది ఏమిటంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు కాన్షియస్ గాడ్ అన్నారు ఏ అన్నారు కానీ గాడ్ స్వీట్స్ లో ఏం చెప్పారు బాబా ఆదిమూల స్థితి ఎప్పుడు ఎరుకలేని భగవంతుడే అని చెప్పారు ఇది బెలూన్ ఎనాలజీ దట్ ఇమీడియట్లీ ఫాలో ఫిగర్ టు ఈ బుడగలు ఊదినట్టుగా ఉంది కదా ఇది ఎంత మ్యాన్ బ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద బెలూన్ కరెస్పాండ్స్ టు స్టేట్ బి సో ఎవరు ఊతున్నాడు సృష్టికర్త ఊతున్నాడు ఫోన్ ఊతుంటే బొడగలన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి ఈ కరెస్పాండ్స్ టు స్టేట్ బి అతను బికి చెందినవాడు బి బి అంటే ఇక్కడ స్థితి విడిగా చెప్పాడు కదా సిన్ సి డస్ నాట్ నో హిమ్ సెల్ అండ్ నాట్ టు ది గాడ్ కాన్షియస్ స్టేట్ ఏ అతనికి తనెవరో తెలియదు తన వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి స్థితి తెలియదు తనకి త్రీ గాడ్ స్టేట్స్ ఇక్కడ బాబా వివరణిస్తున్నారు మూడు రకాలైన భగవత్ స్థితులు now to come to the real point of explanation ippudu baba spashtanga vivaristunnaru mark the following three states of god as shown in figure 2 aa rendu bommalo chupinchina moodu sthitulu gurinchi baba ila chepparu take note of god in state b where he becomes creator preserver and destroyer of the universe manake em anumanam ledhiga atanu atane srushtikarta poshakudu layakarakudu this god in state b poor fellow though he knows to create preserve and destroy the universe yet he knows this only and does not know himself baba antar papu dayaneevaina parisithi edindi indukani idanu srushtinchadam poshinchadam layam cheyadam maatrame telisata deelone munugu poi untadu tana nijasthiti tanu gurtinchaleene tondi daurbhagyamaina parisithilo untadu చాలా వివరంగా బాబా చెప్పేశారు కదా ఇక్కడ మనకి హియర్ శ్రీ ఇవోకడ్ ద సిమిలి ఆ బెలూన్ ఇంటి ఊచే మ్యాన్ బ్రోస్ ఎయిర్ త్రూ హిజ్ మౌత్ విత్ హిజ్ ఐస్ ఆల్వేస్ టర్న్ అవుట్ వర్డ్ ఇన్ ఎన్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ దర్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్సల్ అండ్ టువర్డ్స్ ద బెలూన్ యాజ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ సైజ్ అండ్ హెన్స్ ఈ నెవర్ సీస్ హిమ్సల్ అతనికి స్వస్వరూపము యొక్క ఎరుకము ఎందుకు ఉండదంటే బెలూన్ ఊత్తూ ఉంటే ఇలాగ 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 పెరుగుతూ ఉంటే దాని మీదే ఉంటుందని తన దృష్టి అంతా తన కేసు ఇలాగ చూసుకునేటువంటి అవకాశమే అతనికి ఉండదుట అంచేత ఆ సృష్టిని చూస్తూ దానిలోనే లయమై ఉంటాడు కానీ దాన్ని పోషించడం దాన్ని సృష్టించడం దాన్ని లయం చేయడం కానీ తన నిజస్వరూపం గురించి అతను ధ్యాస నిలపలేడు శ్రీ కంటిన్యూ ఇన్ సి గాడ్ ఈజ్ జీవ్ bound in his binding adi asi jeevaatmala roopamlo unnatundi bhagavantudu akada samskarala cheta bandi ga unnadu atanu ataniki swechcha led anamata akada in b as we have seen god is the creator preserver and destroyer of the universe but he does not know self chaala vivaranga cheppanu god speaks lo enti vivaranga led bracket lo untadante not conscious of self ani okka maata untadante ఇక్కడ చాలా వివరంగా చెప్పారు ఇన్ ఏ గాడ్ హ్యాస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఐఎం గాడ్ ఐఎం ఆనంద్ ఐఎం బ్లీస్ ఇక్కడ చాలా వివరంగా కింద ఫుట్ నోట్ రాయ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి దీని గురించి చాలా ఎక్కువ చర్చ జరిగింది కూడా ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏ స్థితిలో నేను భగవంతుణ్ణి నేను ఆనందాన్ని అనే ఎరుక మాత్రం ఉంటుంది అన్నారు అంటే ఏమిటి కింద వాడ్ రాస్తున్నాడు ఎవిడెంట్లీ బై స్టేట్ ఏ బాబా డజ నాట్ ఇంటెన్ టు డెసిగ్నేట్ ది బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే పరిస్థితులలో మొట్టమొదటి స్థితి అయిన పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితిని బాబా ఇక్కడ రిఫర్ చేయలేదు ఎందుకని అది ఎరుకులేని స్థితి ఆయామ్ గాడ్ అని ఎరుకే ఉంటే అసలు ఎరుకే లేదు అతనికి కదా అంటే ఆ స్థితి కాదు సిన్స్ ఇన్ దట్ స్టేట్ గాడ్ ఈజ్ అన్కాన్షియస్ బట్ రేదర్ ఫనాఫిల్లా దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బియాండ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్ that speaks designate a state to b manu state to 2 lo 3 a b c ani 3 upavibhagalu koncham gurtichukovali manu chaala ekku cheriven kada b lo atanu 
తన సచ్చిదానంద పరిస్థితిని అనంత శక్తి అనంత జ్ఞానము అనంత ఆనందమును అతను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు స్టేట్ బిలో కానీ వాటిని వినియోగించడు అని మనం చదువుకున్నాం స్టేట్ ఏ లోకి వచ్చేటప్పటికి చైతన్యము లేని భగవంతుడు అతను అంటే ఆది లీలా విలాసము నేనెవరిని అని తెలుసుకోవాలనే విలాసము కలిగి ఓం బిందువు ద్వారా ఈ సృష్టి బయటకు ఏర్పడగానే ఒకేసారి అంటే ఏకకాలములో చైతన్యము గల భగవంతుని భాగము చైతన్యము లేని భగవంతుని భాగము రెండు వచ్చాయి బయటికి ఈ చైతన్యము గల భాగము పరమాత్మ స్థితిగా ఉండిపోయింది అది అదే స్టేట్ టూ అన్నారు దానిలో మూడు ఒకటి చైతన్యం వచ్చింది స్టేట్ టూ బి చైతన్యం రానిది స్టేట్ టూ ఏ ఏ గాడిగా వాడికి ఏమి తెలియదు అని చేత ఇప్పుడు భగవంతుడు ఆందోళనలో పడ్డాడు ఇదే మొత్తం అంతా చైతన్యం వచ్చేటప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఉండేది వీడు మళ్ళీ మిగిలిపోయాడు వీడు ఫెయిల్ అయిపోయాడు కెంత ఒకటి పేసేయాడు ఒకటి పేసేయాడు ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యాడు ఈ ఫెయిల్ అయిన వాడి పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ వీడి పరిస్థితి ఏంటి పేస్ చేయాలి వీడిని కూడా ఈ ఏని కూడా స్టేట్ టూ బీకి తీసుకురావాలి అది అతనికి నెక్స్ట్ కార్యక్రమం అయిపోయిందనమాట సో ఈ ఏ స్థితిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు సుదీర్ఘమైన ప్రయాణము చేసి ఎరుకతో ఈ బి స్టేట్ టు బి స్థితిని చేరుకోవాలి అదే గాడ్ స్పీచ్ దానిని జర్నీ ఆఫ్ ది సోల్ అన్నారు బాబా అంటే అతను ఎన్ని స్థితులు దాటుకోవాలో చూడండి నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది స్థితుల్ని దాటి రావాలి అదే ఇక్కడ బాబా చెప్పింది కూడా సి మెహర్ బాబా గాడ్ స్పీచ్ గాడ్ స్పీచ్ పుస్తకం చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆ చూస్తే టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ డయాగ్రామ్ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇన్ స్టేట్ టు బి గాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గాడ్స్ ఇన్ఫినిట్ ట్రయో నేచర్ నాలెడ్జ్ పవర్ అండ్ బ్లిస్ వేరే ఇన్ స్టేట్ ఏ గాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఓన్లీ బ్లిస్ అయితే ఇక్కడే బాబా ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడే ఏలో బ్లిస్ అంటున్నారు బ్లిస్ మాత్రమే ఎంజాయ్ చేస్తే అది ఏ స్థితి అయి ఉండొచ్చు యాజ్ దట్ సోల్ డాజ్ హూ అచీవ్స్ ముక్తి మామూలుగా ముక్తి పొందినటువంటి ఆత్మలు లిబరేషన్ అంటే మనం అవి ఏమిటి అనుభవిస్తాయి ఒక్క ఆనందాన్ని మాత్రమే అనుభవిస్తాయి రియలైజేషన్ కి లిబరేషన్ కి తేడా చెప్పుకుంటూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం రియలైజేషన్ తర్వాత అనంత శక్తి అనంత జ్ఞానము అనంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు లిబరేషన్ తర్వాత ఆనందమును మాత్రమే అనుభవిస్తాడు అంటే ఇక్కడ బహుశా బాబా ఏ చెప్పేది లిబరేట్ అయినటువంటి భగవంతుని స్థితి ద పాయింట్ ఈజ్ గాడ్ ఇన్ స్టేట్ ఏ రిమైన్స్ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అండ్ కెన్ ప్రొవైడ్ నో హెల్ప్ టు దోస్ జీవాత్మ లాస్ట్ ఇన్ ఇట్ గాడ్ స్పీచ్ లో స్టేట్ టూ లో మనకు టూ ఏ లో మనం తీసుకుంటే అతని ఎరుకు లేనివాడు అతను ఎవరికి సాయం చేస్తాడు కాబట్టి అది కాదు బాబా రిఫర్ చేసింది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ప్రహాప్ ఫర్ దిస్ రీజన్ దట్ లేటర్ ఇన్ దిస్ టాక్ బాబా ఇంక్లూడ్స్ అమాంగ్ దోస్ స్టేట్స్ దట్ హ్యావ్ నో మీనింగ్ ఆర్ వర్త్ అంచేత బాబా ఈ స్థితిని ఈ ఏ స్థితి గురించి మాట్లాడుతూ ఇది పెద్ద ఉపయోగపడే స్థితి కాదు అని తర్వాత ఉపన్యాసాలలో బాబా చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎందుకని అతనికి ఆనందం ఒకటే తెలుసు అతనికి అనంత జ్ఞానము అనంత శక్తి లేదు కదా అతనికి ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బి అండ్ సి గాడ్ రిమైన్స్ వన్ అండ్ ద సేమ్ మనం ఈనిటి కింద విడదీసేసి చదువుకుంటున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కడే ఎలాగు బాబా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఏం చెప్తారంటే మనం ఇన్ని చార్ట్లు వేసేసుకుని ఇలా డివైడ్ చేసేసి ఇలా చదివేస్తున్నాం కానీ బాబా ఏమంటారు ఉన్న ఒక భగవంతుడే సృష్టికి పూర్వం ఉన్నది ఎవడు ఒక్కడే సృష్టిలోంచి బయటకు వచ్చేసే కబడు ఒక్కడే సృష్టి మధ్యలోనే ఇదంతా ఏర్పడుతోంది పరిణామము పునర్జన్మ అంత పరిణామము ఇదంతా కలలో జరుగుతుంది కలలో జరిగేది ఉట్టిదే అని చెప్పి ఎప్పుడు ఒకడే మొట్టమొదటి గాఢనిద్రలో ఒక్కడే కలలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కడే కల నుంచి మేలుకున్న తర్వాత కూడా ఒక్కడే అది గుర్తుపెట్టుకో అన్నారు బాబా జరిగేదంతా నువ్వు చదువుకుని అన్ని కూడా కలలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఒక్కడే ఆ ఒక్కడ అనుభవాలి ఇవన్నీ ఒకడు అనేకత్వముగా మారిపోయి ఆయన పొందుతున్న అనుభవాలి ఇవన్నీ కూడా అని చేత గాఢ ఎప్పుడు ఒక్కడే బట్ ఇన్ సి పూర్ ఫెలో గాడ్ ఈస్ కాట్ అప్ ఇన్ బైండింగ్ ఆఫ్ జీవ్ స్టేట్ అండ్ ఇన్ బి దో హీ సర్వస్ ది యూనివర్స్ క్రియేటర్ ప్రిజర్వ్ అండ్ డెస్ట్రాయర్ హీ ఎంజాయ్ నాట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ 
ఐఏబిసిలు చూస్తే సి చూస్తే సంస్కారాలను తగిలించుకుని బందీ అయిపోయాడు బి చూస్తే ఈ సృష్టిని సృష్టించడంలో మునిగిపోయి తన స్వస్వరూపము యొక్క ఎరుకను పోగొట్టుకున్నాడు అతను వీళ్ళిద్దరూ నష్టపోయిన వాళ్లే ఓన్లీ ఇన్ స్టేట్ ఏ డస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ గాడ్ స్టేట్ ఆ ఏలోనే కొంతవరకు అతనికి ఎరుకు ఉంది తాను భగవంతుణ్ణి అని ఇన్ షార్ట్ వై డూ ఆల్ దీస్ ట్రబుల్స్ ఎఫ్లిక్ గాడ్ ఇన్ ఈజ్ వేరియస్ స్టేట్స్ ఎందుకు ఇంత గందరగోళం అసలు ఈ భగవంతుడు కుదురుగా ఉండొచ్చు కదా అతను ఎందుకు తగిలించుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు ఇన్ని స్థితులు ఏమిటి ఎందుకు ఇదంతా అవసరమైంది దిస్ హ్యాపెన్ బికాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ డజ్ నాట్ నో సెల్ ఇది ఎందుకంటే మొట్టమొదట్లో భగవంతుడికి తనెవరో తనకు తెలియదు తన నిజ స్వస్వరూపము ఏమిటో అతనికి ఎరుక లేదు అండ్ టు కమ్ టు దిస్ నాలెడ్ ఆల్ దీస్ డబుల్స్ ఫాలో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు అయింది అతని పని ఇదిగో ఇది అంతా ఈ గందరగోళం మొత్తం అతని మెడకి చుట్టుకుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ అండ్ ఎసెన్షియల్ దర్ దే షుడ్ తన నిజ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఇది తప్పనిసరి ఇంత హైరాణ కదా ఇప్పుడు పెద్దవాడు ఇంగ్లీష్ బుక్ టకటకా చదివేస్తున్నాడు కుర్రాడు లావిలీని వాడు వస్తాడు ఎలా చదివేస్తున్నావు నువ్వు అని అంటే ముందు వాళ్ళు నేర్చుకో వెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ అయి ఉంటాడు లేదు నువ్వు పుస్తకం చదివేస్తున్నట్టే ఇది కుదరదు ముందు ఎల్కేజీలో చేరు అంటాడు ఎల్కేజీకి వెళ్ళి హై స్కూల్కి వెళ్ళి డిగ్రీకి వెళ్ళి అవన్నీ పాసే అప్పుడు ఈ పుస్తకం అర్థమవుతున్నాడు అంచేత ఎరుకలేని భగవంతుడు ఎరుకతో తాను భగవంతుణ్ణి అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ సిలబస్ తప్పదు ఇక్కడికి ఈరోజు ఆపుతాడు అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై